எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் யோ மதி வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஒர்க் பிளேஸ் ஒர்க் பிளேஸ் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது தான் செய்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ஃபேமிலி லெவல்லும் சரி எனக்கு ஆஃபீஸ்லேயும் சரி ஒர்க் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல ஃபேமிலி அண்ட் ஒர்க்கை வந்து ஒன்றா என்னால் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியல அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இது ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் நல்லதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கரை நல்லதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ குழந்தைங்க கூட எக்ஸாம் இருக்கா எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சொன்னால் அவன் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கான் அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக எக்ஸாம்னால் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அது நார்மல் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ ரியல் டைமில் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது என்ன அது யார் உருவாக்குறா அது எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஆக்சுவலாக ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காங்க ஒன்று வந்து யூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்று வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே அமைக்கிறோம் ரொம்ப நம்மளை சப்ரெஸ் பண்ணிவிடும் சரிங்களா அப்போ இந்த யூ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரொட்டீனாக சில ஸ்கூல்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெகுலராக வந்து மார்னிங் டெஸ்ட் வைப்பாங்க மார்னிங் டெஸ்ட் வைக்கிறது இல்லை அடிக்கடி வீக்லி டெஸ்ட் வைக்கிறது இந்த மாதிரி வச்சா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிட் டேம் வர்றப்ப இல்லை குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி வரப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொட்டீனாக ஸ்கூல்ஸில் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அதனால ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் வருது ஸ்ட்ரெஸ் வருது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரெஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா சில ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்களாலேயோ இல்லை பெரியவங்களாலேயோ மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையாக வேலைகள் கொடுத்து ஒர்க் இப்போ வேலை பழு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஒன்று நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்று வந்து கெட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது இன்னபிலிட்டி டு மேனேஜ் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறாங்க இன்னபிலிட்டி டு மேனேஜ் ப்ரெஷர்னால் என்ன என்னுடைய இயலாமை ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு ப்ரெஷர் எனக்கு கொடுக்குறாங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னா என்னோடய இயலாமை என்னால் அதை பண்ண முடியல அப்போ எனக்கு ஒரு இயலாமை வரும் இல்லையா அதனால் வர்றது தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்கில் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் லோடு ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கில் ரிலேட்டட்னா என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லு தெரிஞ்சால் தான் எனக்கு இது வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேலை நடக்காது என்னால் அந்த வேலையே பண்ண முடியாது உடனே ஐயோ எனக்கு தெரியலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதுதான் ஸ்கில் ரிலேட்டட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு பையனுக்கு வேலை ரொம்ப அத்தியாவசியம் கண்டிப்பாக வேலை வேணும் அவங்க ஃபேமிலியோட ந சுச்சுவேஷனுக்கு அவன் கண்டிப்பாக ஒரு வேலைக்கு போகணும் எந்த வேலை கிடைச்சாலும் அவன் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் சரிங்களா மார்க்கெட்டிங் ஜாப்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஹீஸ் ரெடி டு கோ டு த ஜாப் அவனுக்கு வந்து பீஸா ஷாப்பில் வந்து ஒரு டெலிவரி பாய் ஜாப் தான் கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த பையனுக்கு வந்து பீஸா ஷாப்பில் கிடைக்குது ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பைக் கோட்டை தெரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவனுக்கு வந்து பைக் கோட்டை தெரியல உடனே அவனுக்கு அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஐயோ எனக்கு அந்த ஸ்கில் தெரியலையே என்னால் பைக் கோட்டை தெரியலையே நான் எப்படி அந்த வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வருது தான் வந்து ஸ்கில் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கில் ரிலேட்டடாக வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோடு ரிலேட்டடு லோடு ரிலேட்டட்னா ஒர்க் லோடு பயங்கரமாக இருக்கிறது போட்டு தினி தினி நம்மக்கிட்டே கொடுக்குறது ஒருத்தவங்க நல்ல வேலை பார்த்தானா அவனை போட்டு அமைக்க வேலை பார்க்காதவங்க வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லோடு ரிலேட்டடாக வர ப்ராப்ளம் லோ அது வந்து லோடு ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேலையை திணிச்சு 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 ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து காலேஜில் இருக்காங்க இல்லை ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் ஏழு பீரியட் இருக்குது அந்த ஏழு பீரியடில் ஒரு ஒரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் போவாங்க இல்லை மினிமம் ரெண்டு அவர் தான் ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு இருக்கும் ஆனால் அந்த ஏழு பீரியட் போக வேண்டிய ஏழு பேருக்கு பதிலாக அஞ்சு பேர் லீவ் போட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு பேர் தான் மாற்றி மாற்றி திரும்ப திரும்ப அந்த இத
ஏன் அப்படிலாம் எனக்கு தோணுது அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் என் பையன் நல்லா தான் இருந்தான் நல்லா தான் என் பேச்சை கேட்டுட்டு இருந்தான் திடீர்னு என் பேச்சை கேட்க மாட்டேறான் என் ஒய்ஃப் வந்து என் நான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேறாங்க என் ஹஸ்பண்ட் நான் நினச்ச மாதிரியே நடக்க மாட்டுறாரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம மைண்டில் ஏற்ற போய் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அவங்க அவங்களா தான் இருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்காக மாறணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் எப்படி இருக்கணும் எனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி அவங்க மாறணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இப்படி எதிர்பார்க்குறனால தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வருதுங்க அப்போ நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மெயின் காரணம் என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என் லைஃபு இப்படி தான் போகணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ எதிர்பார்க்கவே கூடாதா அப்படின்னு தானே அங்கே கேட்குறீங்க எதிர்பார்க்குறது தப்பு இல்லைங்க எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த எதிர்பார்க்குற விஷயம் நடக்கலை அப்படின்னா ரொம்ப அப்செட் ஆகி இல்லை போது போது அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறது தான் தப்பு அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் கொண்டு போய் உங்களை விடுதுன்னு சொல்கிறேன் சரியா அப்போ என்னோடய லைஃப் எப்படி போனாலும் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு எதிராக என்ன நடந்தாலும் நான் அதை வந்து ஏற்றுக்கணும் அந்த மனப்பக்குவம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது இருக்காதுங்க சரிங்களா சரி இப்போ ஸோ இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது நடக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகிடுது எனக்கு ஏமாற்றம் வந்துடுது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஏமாற்றத்தை என்னால் தாங்கிக்க முடியல ஸோ என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே என்னோடய லைஃப் என்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க லைஃப்பில் மாற்றம் ஒன்று தான் அங்கே மாறாதது ஒன்லி சேஞ்சஸ் ஆஃப் பர்மனண்ட் எப்போயுமே வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா மாற்றம் வந்து மாறக்கூடாது ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கணும் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கணும் எல்லாமே நான் நினச்ச மாதிரியே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கிடையாதுங்க மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது டைனமிக்காக தான் இருக்கும் அது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாற்றத்தை நம்ம தான் ஏற்றுக்கணும் ஸோ அப்படி ஏற்றுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகிடும் ஸோ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இனி அடுத்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படிலாம் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணலாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக லிசன் பண்ணதுக்கு ரொம்